Et en fait, il y a aussi quand même des fictions euh, qui renoncent euh, à, à l'individuel euh, pour mettre aussi des, de, 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 un héros, on va dire, collectif. Et ça, c'est une autre, une autre démarche. Et derrière, il y a aussi des valeurs, le fait de mettre en avant des, des, des héros collectifs. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment un personnage principal, mais il y a plusieurs personnages principaux qui sont presque tous traités à égalité au niveau du temps d'apparition à l'écran, etc. Tu vois, un film comme Le Grand Bain, ou euh, pas mal de films de Ken Lodge aussi, où c'est plus un groupe que... Euh, et ça veut dire aussi quelque chose. Ou les films de Guédéguian, euh, d'ailleurs, aussi. Euh, et, et ça, il y a, y a quand même tout... Euh, tout un tas de valeurs par ce simple fait euh, pour raconter des histoires euh, qui sont... Euh, tu vois, l'originalité, elle n'est pas euh, peut-être dans la trame, dans les événements, etc., euh, mais par le fait que euh, ce soit des groupes, en fait, qui sont euh, portés à l'écran, ce que tu as pas mal, je trouve, dans le cinéma français, en fait, euh, et qu'on trouve moins, moins facilement. Je ne connais pas tous les autres cinémas, tu vois, mais... Euh, et bon, Ken Lodge est vraiment l'exemple qui se rapproche le plus de ce qu'on a aussi dans, dans, dans le cinéma français.